Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu İşletmesi Genel Müdürlüğü iki farklı ilan mevcuttur. Bu iki farklı ilanın da bir tanesinde KPS şartı istiyor, bir tanesinde KPS şartı istememiş durumdadır. Sizler başvurularınızı iş kuru üzerinden online şekilde yapacaksınız. 8 Aralık tarihine kadar süreniz vardır. 8 Aralık tarihine kadar bu sayfa üzerinde bakın iş kuru ben zaten linki yorum kısmına sabitledim. Oradan rahatlıkla hem bu pdf'e ulaşım sağlayacaksınız hem de yine sizler iş kuru üzerinden rahatlıkla başvurunuzu yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum. İş yeri ünvanına ECDD yazıyorsunuz ve ara butonuna tıklayarak da bütün ilanları rahatlıkla görmüş olacağınızı belirtmek istiyorum. Nereye başvuru yapmak istiyorsanız da yine ECD'nizi ve şifrenizi ECD'de giriş yaparak da buradan rahatlıkla bütün özel koşullara aiz olup olmadığınızı görmüş olacağınızı belirtmek istiyorum. Şimdi tren teşkil ataması var bir de gemi yükleme işçisi ataması var. İki farklı adam. KPS şartı isteyen tren teşkildir. %50 KPS puanı, %50 de sözlü mülakat puanınızı harmanlayarak sizlerin yüksek puanına göre atama yapılacağını belirtmek istiyorum. Gemi yükleme ise sadece sözlü mülakatla beraber yani KPS puanı olmadan bir atamaya tabi tutulacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Tabi bazı özel koşulları vardır. Örnek verelim. Tren teşkil memuru. 31 yaşından gün almamış olmanız lazım. Bu en önemli kısımdır. Diğer bir atamada ise e, gemi yükleme işçisi atamasında 36 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Peki hangi illere veya hangi bölüm mezunları başvurabilecek? Hemen onun cevabını vereyim sizlere. Tren teşkilde ön lisans düzeyinde raylı sistemler, elektrik, elektronik veya raylı sistemler, makine gibi, demir araçları gibi bu bölüm mezunuysanız başvurunuzu bu illere yapabilirsiniz. İstanbul, Kıpırlı, Edirne, Eskişehir, İzmir, Malatya, Sivas, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mersin, Hatay, Niğde, Afyon, Denizli. Bu illere başvurunuzu yapabilirsiniz. Genel itibariyle iş kuru üzerinden yapılan bütün atamalarda adrese dayalı nüfus kayıt sistemi gözetiyor. O yüzden bu illerin birinde ikamet ediyorsanız başvurunuzu yapacağınızı belirtmek istiyorum. Yine tekrar bakarsınız. Herhangi bir sorun teşkil etmiyorsa başvurunuzu yaparsınız. Ama yine de tekrar önden bilgi vermiş olayım. İzmir atamasında ise yine gemi yükleme işçisi ataması olacaktır. Bu sefer meslek lisesi mezunlarından lojistik ataması. Toplamda 62 kadro buraya ayrılmış durumdalar arkadaşlar. Muhakkak uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Belirsiz süreli yani daimi işçi atamasının daimi personel atamasının var olduğunu unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.